当国宝活起来。这里是大型文博探索节目《国家宝藏》，本节目由水井房第一房独家冠名播出。一看，我们就是一个年轻的节目。我们有多年轻呢？我是零零一号讲解员张国立，陈放在博物馆中的文物，穿越千年万年，令时光驻留。他们是我们民族如何存在的最好证据。本季国家宝藏，全国九大博物馆首次集结，他们是即将迎接紫禁城第六百个春秋的故宫博物院。包罗中国古代艺术万象的上海博物馆，第一座由国家投资兴建的大型综合博物馆——南京博物院，见证华夏文明多源头格局的历史艺术博物馆——湖南省博物馆，华夏之中，上古文明开源之地——河南博物院。以周、秦、汉、唐四朝文明定鼎天下的陕西历史博物馆，集荆楚文化大成的湖北省博物馆，传颂万年越地长歌的浙江省博物馆，新中国的第一座博物馆——辽宁省博物馆。大博物馆长每人甄选三件国宝重器，但每个博物馆只有一件国宝可以入驻故宫国家宝藏特展。大家可以通过 CCTV 国家宝藏的官方微博、微信进行互动投票。接下来，让我们跟随段晓明馆长走进国家宝藏。本期节目的主角，湖南省博物馆。湖南。浩渺悠远的湖湘文明升腾而出，而这里正是湖湘文明宝库——湖南省博物馆。我是这里的看门人段晓明。闭馆成修五年，十八万件馆藏，王者归来，生命不息，永生之梦是否存在？传奇大幕。马湾堆汉墓，现世四十五年。这座传承湖湘文化的基因宝库，今日迎来炼丹新生，而我有幸驻守在此。这是文明的书写地，这是仁爱的苍生地。谁说历史兴衰荣辱？到头只剩史书泛黄。跨越五十万年的珍宝重器，无不道尽万古传奇。我是段晓明，我在湖南省博物馆等待您探索历史的热忱之心。本场角逐将在湖南省博物馆展开。段晓明馆长为我们推选的第一件国宝是什么？他的守护人又是谁？长沙是世界媒体艺术之都，这座城市充满了快乐，这里的人开朗拼搏，而追溯源泉，这种种力量就来自于我身后的这个历史宝库。这一次来到湖南省博物馆，我的任务是担任国宝守护人。我要守护的国宝可以说是诗情画意、国色天香，甚至有人说它可以和唐诗三百首来媲美。也就是说，这个馆内藏了满满一屋子的诗。我们长沙人的祖先在几千年前是怎么写诗的呢？期待吗？跟我一起去看一看。在这里陈设的呢，都是一些非常有用的生活器皿，但是呢，在这些器皿上写着一些精美的诗句。你比如说这一首：“一别行千里，来时未有期。月中三十日，无夜不相思。”
，真的是非常非常的细腻。我们知道，其实盛唐时候呢是诗书酒茶自在潇洒，而长沙人自古就是非常的开朗乐观，所以没准呢就是这些匠人们一边喝着酒，一边做着手上的活一边就在这些器皿下留下了自己即兴创作的诗，也未可知。这就是我要守护的国宝，长沙窑青釉鹤彩诗文纸壶。这些诗文和瓷器相映成趣，珠联璧合，在历经了风雨之后，好像在和我们诉说着长沙窑千年来的兴盛和荣耀。我是国宝长沙窑青釉鹤彩诗文纸壶的守护人何炅。国家宝藏，我来了。有请国宝守护人何炅大家好，我是国宝守护人何炅，我守护的国宝是长沙窑青釉鹤彩诗文纸壶。这是一只唐朝的酒壶，大家注意看，这壶身上有诗：“春水春池满，春时春草生。”春人饮春酒，春鸟弄春声。所谓好诗旧酒，越喝越有。我们再仔细看它的样子，这个酒壶呢，在外形上有一个非常精致的壶嘴，但事实上，中国的酒壶呢，一直是到了诗酒纵横的唐代，才真正长出壶嘴，称为柱子，也成了今天酒器的初始模样。这个酒壶呢，是出土于湖南长沙窑的窑址。长沙窑呢，首创了釉下多彩，打破了当时以青白釉色为主的生产格局，也形成了南青北白长沙彩的鼎立之势，而且经由海上丝路远销海外，占领全球。您可以想象吗？在一千两百年前，这些中国制造，早就输出了我们现今一直梦寐以求的文化标签。我是长沙人何炅。我将带你走进长沙窑青釉鹤彩诗文纸壶的前世传奇。中唐时期，长沙窑产品因水土问题。导致其本身质地比不得当时著名的行窑白瓷和越窑青瓷，如何另辟蹊径寻求一席之地？一个长沙当地小窑厂的年轻老板，带着两名伙计，开始了产品研发、营销策划的头脑风暴。长沙窑，大唐造。大唐造长沙窑，<笑>好，今天的会议就正式开始。这些都是这几天烧的啊？这打算卖多少钱呢？这个呃，越窑差不多的，卖一一千文，我们怎么也得卖一百个吧？哦，那卖出去多少啊？啊，一一一，就一个呀？什么呀？一个都没有，一个都没有，太好了。这简直太好了呀！哎哎、别呀、啊，哎，你要尊重我们的劳动成果呀！啊，对啊，啊老董说的对、啊，你得尊重我们。行，尊重你们、啊，那你们就用营销理论给我解释解释，为什么这销售曲线是这么个走势啊？哎，这，哎，要干嘛？哎呀，你干什么？我要砸，你就使劲砸！哎，这你们倒学得挺快的。行，这营销理论我估计我跟你们是讲不清楚了。嗯，我就说吧，这产品以后绝不能再做。对，绝不再做
。哦，不做，那那那你说做啥？这，就是我们的希望啊！这是啥希望？这，是紧急感知出来的最新武器。来，大家看看，说说意见吧。太多，你先说。嗯，说得好。那老马，你的意见呢？啊，我这个，哎呀，他这，哎呀，这个瓶子，老板，他可不不不不不不一般，不一般，怎么个不一般？你说具体点不是我那个，哎，你看啊，我看看他，嗯，哎呀，哎呀，这写的真好，你看啊，春水春池满，春时春草生，春人饮春酒，春鸟弄春生，哎呀，好诗，韵味，韵味。韵味，真的韵味。哎哎，老板，我还没说完呢。啊、嗯，我想说的是，我懂太多，知道自古以来这个瓷器上啊都是肃肃静静的。哎，你这弄得花枝招展，跟你一样，哎，就得劲儿了。我看你呀，啊，懂太多呀，你干脆改名叫懂不懂得了，这叫花枝招展啊。我看这个叫做风流倜傥。对，你们想想，和为独创。和为开拓，嗯，没有创新，何来进步？何来啊？我们不能再跟在别人的屁股后边，屁股我们长沙窑要走自己的路，<笑>对不对？只有这样才能够出头。但是，哦、要怎么走呢？哎，怎么走呢？啊、是，对是对，说得好，就要靠这儿。<笑>对，就得凭这儿。<笑>我跟你们说，喝酒要讲究是诗助酒性，为何不能写于词上呢？啊，我想念情郎，这瓷器大可寄相思啊。说得好，君生我未生，我生君已老；君恨我生迟，我恨君生早啊。我也恨呐、啊。那些阳春白雪的圣人句子，那些有趣的下里巴人的打油诗，我看全部都可以写在各种伸手即拾的生活器具上，老百姓的生活才可以更美嘛。可可可可可不是吗？不但是诗，还可以画画。那些高耸的佛塔，那些七彩的凤凰，为什么不能飞入寻常人家？哎呀，你就吹吧！啊，我看你都吹到天上去了。哎、这个七七彩，啊，你你见见见见见过啊？啊，对你见见见见过？怎么没有见见见见过呀？这不就有了吗？以后。不但各种颜色都可以上瓷，而且还不掉色，这个叫做釉下彩。你们看，这个是黄色，还有呢，这些都是我熬夜感知出来的，看到没有？我长沙窑就凭这就能够行窑夜窑三分天下。哎呀，分什么分？都是门门门的。<笑>呃，懂太多，你觉得如何呀？我我我啊，你不懂，我懂了，又懂了啊！我们卖的哪哪是瓷器啊？我们卖的简直就是我我文化。对，我们是文化人儿。耶<笑>、yeah ，老马，你觉得这个要怎么定价呢？哎这个怎么着也得五十、嗯嗯，太便宜了吧？一百、嗯，我都不可能卖给他。嗯，二百五，你才二百五呢，你出去。龙太多，你说吧，我怎么卖？我我,我，哎，对你跟我想到一块儿去了，每个就卖五文钱，啊？那你们吃什么呀？你、嗯、们吃量啊！我们要以量取胜，靠的是销量，薄利多销。我们年产量要一万起。哎呀，我跟老板想一块儿去了。他只有便宜啊，他才能全卖出去，对不对？全村的、外村的都慕名而来，这样咱们还愁这个商品卖不出去吗？岂止是外村呢、啊？我的目标是大唐之外。我们现在在哪儿啊？湘江码头啊，对不对？啊，成天海运，这是绝对的机不可失啊！啊，更何况，还有我这个阿拉伯通呢。就是，我,我都有点激动了。是我也是。<笑>啊不，我我我想说的是，他们看不懂我们的字，嗯，没关系，我们瞄瞄。哎呀，瞄他们的字。哎，他们看不懂我们的画，嗯，没关系，我们画画画。画他们的野草林，哎，狮狮子，哎，胡胡胡同鼓，胡宣武，哎，对喽，对喽，你们终于啊想通了，<笑>嘿嘿，咱说有，大胆造，大胆造，咱说有。
公元九世纪，作为兴盛的外销词，长沙窑扩大了大唐在世界上的影响力。今天，国内外二十多个国家和地区均出土了大量的长沙窑作品，他的梦想早已照进现实。中唐时期，中国与西方的交通以陆路为主，转向为以海路为主。海上丝绸之路成为中外贸易交流的主要通道，而此时物联价美、独具特色的长沙窑瓷器就源源不断地运输到世界各地。这种直壶啊，都是有个短流，就是短的壶嘴的一个造型。那么这种造型呢，其实是起源于唐代以前的一种稽首壶。那么最早在六朝的时候，稽首壶一开始的稽首呢是作为装饰的，没有实际的用处。后来这个稽首呢，也可以通了，呃，也就是中空可以通水，变成了流。以后的时代，这个壶嘴是越变越长，呃，到我们今天呢，我们的茶壶和酒壶啊，其实跟这种长沙窑这种造型都是有直接的关系的。这上面的诗呢，都是民间的一些艺人创作的，里面有关于爱情的呀、啊，关于世风的等等，可以说呢，它更丰富了唐诗的内容。他烧的这些器物，它不仅仅上面有些诗文，它含有一例，就是带有商品广告形式的。我们在韩国国立博物馆就收藏了两件三耳壶，这个壶上它写的是“郑家小口，天下有名”，这可能是在中晚唐时期啊，呃，人们这一种商品艺术的形成。和发展。韵味，韵味，真的韵味。韵味，韵味，真的韵味。韵味，韵味，真的韵味。来，我们给国立老师这个湖南话鼓掌，太地道了。欢迎何老板。哎呦呦，大家好，大家好。所以，为什么我们会说何炅的长沙话说这么好？因为他是长沙人，对，而且他学过阿拉伯语。我觉得由你来作为长沙窑，这个叫。青釉鹤彩诗文直壶的守护人，那真是最合适不过了。<笑>国立老师，我一直是个谦虚的人，但这件事我就不客气了。哎呦，<笑>长沙窑呢，可以说是一个非常伟大的瓷器的品类。虽然它的名气呢，听上去可能不像是景德镇，包括后来的君窑那么来的响亮，还真是。但是事实上呢，它才是真正的这个外销瓷大规模的开始，等于是给我们的后世的瓷器走向世界打下了一个。坚实的基础，所以我们刚才在这个前世传奇的结尾，我们非常骄傲地用长沙话喊出了“长沙窑大唐造”的这样一个口号。你要不要再学一下？再学一下，我们一起学好不好？嗯、好一起学好不好？长沙窑大唐造，长沙窑大唐造。重点是结尾的时候都有那种嘚瑟的感觉，好不好？长沙窑大唐造，长沙窑大唐造。我怎么觉得我比何炅还嘚瑟呢？<笑>那依何老板之见，他们在海外如此抢手的原因，也是因为他们写了这么多字儿吗？我觉得是一个原因，但是还不仅仅只是这样。其实那个时候，我们的长沙窑工可以说是非常非常的有智慧，在唐朝已经具有非常强烈的销售意识。像提到的椰枣林啊、狮子啊这些国外的元素、国外的风情，其实也都有长沙窑的传世作品。真的，而且不只是画儿。包括像阿拉伯字儿都有很多，所以那个时候阿拉伯人可以说是我们长沙窑的铁粉。哦，怪不得那个时候长沙窑就可以走那么远呢，啊，为先人的智慧点赞。现在又说打 call 了，打一个 call 了。<笑>我是觉得。呃，长沙窑真可以称得上是一位文化使者。是，呃，他呢把大唐的文化，将中国制造的标签也传向了世界各地。那也跟这个长沙的地理位置有关系。没错，因为有湘江码头，嗯，所以他。得天独厚啊，对，运出去方便的，是不是？是的，国立老师看得非常的仔细。没错，唐朝时期呢，长沙窑就是沿着这条海上的丝绸之路，可以说是扬帆起航。但是它究竟去了哪些国家？最远又走到了哪些国家呢？今天我请来了我的好朋友，他是一位长沙人，我们也可以通过他来亲身感受一下这个长沙窑所创造的辉煌与价值。
接下来，我们有请国宝守护人何炅为我们讲述长沙窑青釉鹤彩诗文直壶的今生故事。一九九八年，在印度尼西亚乌里洞岛海域附近，打捞起了一艘唐代的阿拉伯商人沉船，我们叫它“黑石号”。那么，在这个“黑石号”上呢，竟然发现了六万七千多件中国的瓷器，其中有一件瓷器，大家来看一下，就是我现在身后的这一件。这个上面写着“湖南道草氏石珠，鱼子有名樊家记。”这里面提到这个石珠啊，就是现在长沙望城的石珠湖，也就是长沙窑的窑址。同类的瓷器在这个黑石号上发现了五万六千多件，它们都是来自长沙窑。黑石号的沉船证实了唐代的长沙窑与世界多个国家存在着贸易交往。一千两百年后的今天，一位长沙窑的迷弟追寻他的足迹，耗费了五年的时间，重走了长沙窑的海上。丝绸之路，他是谁呢？他为什么要这么做呢？请看短片。进入这个收藏界之后，你就会觉得历史对你很重要我名字叫林安，是湖南长沙人。二十多年以前，我就开始收藏长沙窑，收藏了一千多件长沙窑，有研究价值的那个残片有三千到五千件。我沿海上丝绸之路到了那个朝鲜半岛、日本、泰国、印度尼西亚、新加坡、菲律宾、越南、斯里兰卡。印度、巴基斯坦、伊朗、安曼、卡塔尔、巴林、沙特、伊拉克和埃及，他能够在那个时候那么困难的时候没有动力，啊，就靠这个季风，就靠人的这个冒险精神，这是非常非常了不得的。我觉得这是一种精神，他们能够做的。我们现在这个条件这么好了，我们为什么不能做呢？所以我就想到要走这个呀，海上丝绸之路，可能围地球也有三四个转圈了。<笑>接下来就让我们有请长沙窑青釉鹤彩诗文直壶的今生故事讲述人林安老师，有请。大家好，我是湖南长沙人，我名字叫林安，我是长沙窑专题收藏家。私底下我们俩在聊天的时候，他跟我做了一个比方啊，嗯、他说，在他心目当中呀，长沙窑就像一位香妹子，什么意思？叫香妹子，他觉得长沙窑值得用最多最多的爱好好的去守护它们。对的，对对。其实这个形容啊，一个是对家乡的热爱，一个是对这个长沙窑的热爱。那刚才听何炅介绍您呢，说追寻着长沙窑的足迹，一步一步的走完了海上丝绸之路。那当您决定要重走这段海上丝绸之路之后，您都去了哪些个国家呢？呃，我首先到亚洲的这些国家，嗯，到了日本。到了越南，嘿、嗯，到了柬埔寨、嗯，到了这个新加坡，到了印度尼西亚，后来又穿过这个马六甲海峡，来到这个波斯湾，来到波斯湾的沿线国家，到了伊朗，到了土库曼斯坦，到了伊拉克和伊阿富汗的边境，呃，内沙布尔马什哈德，后来又经过这个安曼也门，进入红海，来到长沙洋海上丝绸之路的，呃，最后一站。非洲大楼，我到了那个埃及，到了苏丹
。我觉得这条路实在太艰难了。那个时候长沙窑呢最北边，呃，销售到了高丽、新罗、日本，然后呢南边是到了东南亚、波斯各个国家，它西边已经到了最遥远的非洲大陆。那个时候的航线总共有三万多公里。在临安重走海上丝绸之路的这个过程当中呢，几乎在每个国家都看见了长沙窑。那么今天呢，林老师选择了其中三个让他印象非常深刻的国家，并且呢，把在当地出土的长沙窑带到了我们国家宝藏的现场。哎呦喂，来着了你们！太好了，我们这回在现场看到的，是一只真正的古董——长沙窑。还有它的残片，我完全不敢碰了。我现在已经心跳加速，真的是漂洋过海回家来了。那我们先从第一站说起，第一站是印度尼西亚。对。那先要说的是这个碗，对不对？这个碗大有来头，对吧？对。这就是黑石号五万多件长沙窑中的一件，哇，这是非常了不得的。黑石号它是沉没了的，对，那就说我们从沉没到打捞出来也有近千年了。对，那你想想，它沉没在海底，釉色还是这么的亮丽，我真是觉得这太是一个奇迹了。这个碗它是一千二百多年以前我们长沙烧造的。阿拉伯这船运输这样长沙窑的时候呢，他是把它放在一个包装的大罐里面。嗯，这个长沙窑在这个罐里面，它没有被海水，呃浸泡，所以它光亮如新。那我还有一个问题，就是这个碗啊，这好像看起来很有图案，就是不像是一个随手这么一画的一个东西。这个漂亮的这个线条，嗯，呃，这些纹饰，它是阿拉伯纹。何炅，那你假装在这深沉半天干嘛？阿拉伯纹，你一眼就看出来了。我问你是什么东西，你就回答我说阿拉伯纹不就行了？他写的是“国家宝藏，收视长虹”<笑>。其实阿拉伯文字也经过了很长时间的历史变革，再加上这上面有一些。艺术创造的一些加工，所以我说实话，你要说具体是什么意思，问我什么字儿，我可能也要费点劲。这个阿拉伯文的意思呢，是写的中举中伟大，所以呢，这些碗深受阿拉伯人喜欢。嗯，在九世纪的时候，阿拉伯人都到我们中国到长沙来定制这个碗，这就是我们中国最早的私人定制产品。阿拉伯人买这么多长沙窑呢，是因为在八世纪的时候，其实阿拉伯人主要是用金器、银器来做这个餐具，就是饮食器皿。但大家知道，金银器是很贵的，算是奢侈品了。那普通老百姓他不可能没有东西吃饭嘛，对不对？所以呢，他们就在中国购买了非常多超级便宜又超级漂亮好用的长沙窑，来满足他们的日常生活。哎，对的，对。所以看起来长沙窑和阿拉伯人也是很有缘分的。第一站我们刚刚讲了印度尼西亚，接下来我们要讲第二站。第二站呢，李安老师来到了伊朗。伊朗，这两片青釉合彩的这个长沙窑的残片，嗯，是我到伊朗。伊朗有一个希拉夫古码头，它当时是在波斯湾地区沿线国家，它最重要、最有影响力的这个贸易集散地。其中有一位英国的。呃，考古学家叫谭布尔，他一次就在希拉夫古码头挖掘出二百二十五件这样的这个长沙窑残片，所以从这一点上就见证了当时长沙窑海上丝绸之路的一个盛况，有那么多的那个长沙窑的瓷器到了伊朗，到了这个希拉夫古码头。这说明伊朗人也很喜欢这种彩色的釉。对对对，嗯，这样的。合力彩，就是我们长沙窑在世界制瓷史上第一次创造了釉下多彩，所以它就有很多这样的褐色、呃绿色，还有红色、蓝色，呃这些伊朗人呢就非常的喜欢这样的瓷器，就到我们中国大批的订购，就有了这样
海上丝绸之路源源不断的这个贸易。嗯，第三站呢，我们林安老师来到了埃及。这两片长片是我们在呃埃及的福斯塔特古城呃挖掘到的。这两片呢，同样是一个花草纹，这里面呢是一个灰鸟纹。为什么有这样灰鸟纹和花草纹的这个图案深受呃埃及地区人们喜欢呢？因为埃及他们几千年以前，他们就崇拜太阳，崇拜太阳神。他能够认为这个鸟能够飞到天空，嗯，就能够追着太阳，守护太阳神，所以对这个鸟也非常的崇拜。崇拜，哎，这个长沙窑呢，它也是运用了这个海上丝绸之路的这个贸易关系、需求关系。对，他在你喜欢什么，我给你做。哎，他也是第一次世界字词史上，把这个中国的绘画艺术来装饰瓷器。这也是一个了不得的世界第一。今天通过临安重走长沙窑的海上丝绸之路，把长沙窑创造的价值与辉煌淋漓尽致地展现了出来。我想再问一下临安，如果你现在回过头来看你这段的旅程，你是什么样的感受呢？我通过五年的时间，重走长沙窑海上丝绸之路。感到我自己也很有成就感，我感到我很骄傲，骄傲。我也为长沙窑骄傲。长沙窑在一千多年以前，沿海上丝绸之路到了这么多国家，为呃丝绸之路的沿线国家的这个经济发展做出了巨大的贡献。我们当时在很多有长沙窑国家的这个访问参观的时候，那些阿拉伯人。那些波斯人、印度人都对我们说：“哎，中国人非常的伟大，非常的值得学习。”确实是,是，长沙窑在当年呢，输出了中国制造的文化标签。也正因为盛世王朝的这些中国创造，才有了对外贸易的昌盛和发展，才能够把中国的文化传递到五湖四海，发扬光大。没错，在今天。继承传承海上丝绸之路的文化精神，来彰显中华民族的文化自信，是我们义不容辞的责任。感谢林安，感谢何炅，下面将为你们颁发国宝守护人印信，并请二位宣读守护誓言。我是何炅，我是林安，我们志愿守护长沙窑青釉鹤彩诗文之湖，守护历史，守护中国制造。水井房六百年，每一杯都是活着的传承。让国宝活起来，这里是大型文博探索节目《国家宝藏》。本节目由水井房第一房独家冠名播出。本场主角是湖南省博物馆，段晓明馆长推选的第二件国宝是什么？他的守护人又是谁？我出生在湖南。喝着湘江水长大，对这里的每一寸土地都饱含深情。这次来到焕然一新的湖南省博物馆，是我作为一名湖湘子弟的文化寻根之旅。新湘博历时五年重新建造完成，每一位建造者都用尽了巧思，倾注了满满的诚意。新博物馆的时代感给人惊喜，全新的科技手段也让有态度的文物更有温度。龙腾跃于云气，凤凰栖于扶桑，女子凌空飞舞，蟾蜍玉兔奔腾。这些看起来很玄幻。但这些图景早已经画在了一个人的心中，这个人就是星锥。
这就是我要守护的国宝——星锥木梯形帛画。大家看着帛画上的颜色，历经两千多年，依旧鲜艳如初，是不是很不可思议？这玄幻的画面和刚才灯光秀中的图景都能一一对应。画上的图案是什么？这上面究竟还画了多少有趣的内容呢？请与我一起慢慢探索。我是星锥木梯形帛画的守护人雷佳，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人雷佳。大家好，我是国宝守护人雷佳，我守护的国宝是星锥木梯形帛画。它以毛笔绘制于丝帛之上，颜色富丽，线条流畅，是中国古代美术史教材必会收录的绘画佳作。源自神秘上古传说的众多祥瑞，与天地人和谐共生出一幅瑰丽景象。梯形帛画的主人就是闻名世界千年不朽的星锥。我是湖南人雷佳，我将带您进入星锥木梯形帛画的前世传奇。金锥木梯形帛画的前世传奇，发生在西汉文帝年间。长沙国丞相夫人辛锥，人至暮年，丈夫、儿子先他离世，锦衣玉食，难抵思亲之苦啊！近日，一位神秘故人总是频繁来访，传说此人非比寻常，其歌。能解凡人奔波离散苦，其画能通天地神灵永生路。我们的故事就从他们见面后，心追倾诉的一场旧梦开始讲起。终将明判之。昨夜我儿入梦，深情惶恐。此为何？爱夫人，天机本无不可多言。数年前，他突然离去，入土匆忙。我请您画完，便置于那棺椁之上。如今他。定能安土，定可往生。太夫人放心，勿念。怎么说，我多少心安。您是画师，更是通灵之人，所言必无误。公子，恐是思念夫人了。故而黯然，何尝不想念他，还有他父亲？不过，该是快见面了。特在此，请您为我身后之画费心了。应该的，太夫人，我已数次登门。并几意画稿。今日前来，是为太夫人之画已成。吉家，快
展开。本屋将带太夫人一睹天国之风采。立在扶桑树，四日出日落，朝朝暮暮。蟾蜍伴玉兔，逛汉宫里住。月光倒映嫦娥的泪珠。神灵出笼，在祥云间飞舞。香火燃起心愿。轻轻道出，孩子啊，别再害怕，哪里要比人间还辉煌？孩子啊，去陪陪父亲吧，终有一日魂归去兮，重圆一。那里日月同辉，我儿定不会怕，对吗？是的，他与他们同生同落，生生不息，那便好。祭祀之际吧，五彩与帷帐之下，我送走了君与儿。终有一天，我也将送自己上路。哎。太夫人，本屋有意将人间之相画得热闹丰盛，如此甚。愿此景可宽慰在世之亲人。白珠落玉簪，曲曲落袍裳，红颜只为负君妆。定中柔微堂，湖中旧春香。侍女相随，无言胜为章。长龙身旁，两两相视守望、啊。青丝转眼白发，几夜漫长。离别伤，人世无常。何必留恋世间多繁华？即便再热闹又如何呢？是啊，活着的人怀念死去的人，实在煎熬。你陛下的黄泉不过是近日我之处境，虽在人间半世荣华，却似地狱，生不如死。那白发人送黑发，入地狱又何妨？只见到大禹之府，治水失败，落得遍体鳞伤。脚下青玉翻江，赤蛇狂舞，如烈焰般纠缠身上，无处。
同源。七二年，马王堆汉墓考古挖掘震惊世界，这幅光彩夺目的国画就被置于内棺之上。两千年一瞬间，永生之梦，光华再现。新春墓梯形博画前世传奇的故事啊，它的创作主要来源于博画本身的内容，博画上部。有日月，有神灵，有异兽，应该是当时人们对天国的一种想象。在博画的中间，画的是人间，其中有一位拄杖而立的老妪，被公认为呢是当时新追墓主人的画像，而博画的下部则代表着地下，它所展现的世界呀、啊，充满着瑰丽的想象。为我们了解先人的精神追求，提供了一个崭新的视角。这幅梯形博画，一个是出殡的时候作为导引，下葬时又把它覆盖在内棺之上，叫明经，相当于我们现在说的幡。新追墓的这个梯形博画，呃，历经了两千多年的时光的沧桑。仍旧能够保持了一个完好的一个状态和鲜艳如初的这么一个色彩，跟他的当时埋葬的这么一个方式是很有关系的。从考古的现场来看，呃，首先呢，就是围绕着那个棺椁呢，第一层是木炭，呃，第二层呢是呃白高泥，这两层材料就紧紧的把这个棺椁。形成了一个非常紧密的一个小空间，隔绝了光线。同时呢，那个木炭呢，它是吸潮的，啊，白高泥呢，渗透性一点都没有。所以呢，用我们现在的科技保护的呃术语来讲，就是一个非常高质量的一个恒温恒湿的环境，所以呢，得以保存至今，完好如初。这幅梯形博画呢，到底是？有新追在生前授予画师来做的画呢，还是他死后家人安排画师来画的呢？现在看来啊，都有这种可能。但是我想，随着科技的发展，断代技术的不断的出现呢、啊，我想以后也有可能来解决这个答案。嗯，你好，你好，你好，哎、高丽老师，你跟新追其实是特有缘分，对不对？二零零四年就演唱过电视剧《新追传奇》的片尾曲，这次国家宝藏再次为新追而唱，甚至而演。谢谢国立老师，我觉得这真是冥冥之中的缘分吧。是，因为这幅梯形博画描绘了天堂、人间和地下的景象。是，这些充满想象力的世界，我们觉得很难用语言表达得非常清楚。对，而音乐剧可以更好地渲染出博画中的景象和情绪，这样。我相信观众的感受可能会更到位一些。说得特别好，用最中国的声音演绎最中国的音乐剧，这个《前世传奇》听完之后特别的忧伤。对，在我深入了解它之后，越发觉得新追埃及嘞，它什么玩意儿？新追埃及嘞？湖南话当中，埃及就是奶奶的意思。哦，埃及。<笑>对，新追埃及。他经历了生离死别之后，我觉得他依然充满了对生命和情缘的珍惜。嗯，中国人骨子里最讲情和缘。是的，所以这也是为什么湖南人特别觉得新追的这个故事啊深入人心。是，每件国宝前世跌宕，今生鲜活。接下来，我们有请国宝守护人雷佳为我们开启新追墓梯形国画的今生故事。你知道打开国宝《新追墓梯形博画》的正确方式是什么？答案就在长沙墓前最瞩目的地标——湖南省博物馆中。
，让我们有请新之幕梯形博画的今生故事讲述人，湖南省博物馆李建毛副馆长和教育员黄婷婷。那是我们湘博的党委书记、常务副馆长李建毛老师。大家好。这位湘妹子是湘博的明星教育员黄婷婷，有着十三年的讲解经验。大家好。哎，这雷佳介绍的真好，但是有一点我没听明白，什么叫教育员呢？这个婷婷说吧，好嘞，好，罗丽老师，其实大家可能听的最多的就是讲解员，对呀、啊，叫教育员是因为呀，咱们不光只是做讲解，嗯，还承担着这个教育的工作，包括这个文物的宣传。哦，罗丽老师跟您说，咱们馆呢有一个名字叫。移动博物馆的一个大卡车，经常会开着这个车呢，去到偏远的这个乡村学校，然后呢，带上博物馆的这个文物的复制品，然后让孩子们能够亲手的去触摸它们，而且呀，还会编排一些歌舞，包括历史小短剧，让孩子们能够了解这个文物背后的故事。哎，那新追木梯形博画作为教育员，一般你怎么来讲解呢？好的，那我在这里就为大家讲讲咱们馆当中的这个国宝梯形博画。其实啊，在咱们湖南有一个童谣，呃，是梯形博画当中的一个动物的描绘。它的话是这样说的：月亮宝宝到里做个调调，调调去来买菜，到里做个奶奶，奶奶去来修佛，修着自拔，自拔得得锦鲤，变着个嘛。<笑>哦，给孩子们讲这佛画中的那个蛤蟆的时候，就这么讲哈。月亮宝宝，最后是紫宝，蛤蟆。呃，咱们国画当中啊，确实有非常多的这个故事，内容非常的丰富啊。为大家介绍一下，咱们国画，大家一起看这个国画的上方，它呢是描绘的仙境。正中间，大家看到吗？有个人，他的名字啊叫做烛龙神，蜡烛的烛，他呢是天国的主宰。在他的左边呢有一轮月亮，上面大家看到的那个就是刚刚我们在童话当中说到的蟾蜍。蟾蜍的左上方呢还有一个瘦小的玉兔。大家再仔细看月亮的下方，有一个托月的女神，这个呢就是描绘的嫦娥奔月的这个神话传说。其实啊，咱们这个博画可以说是我们马王堆的一个缩影。新追埃及的这个生活的点点滴滴，在这个当中都有体现。他的话拄着拐杖，然后的话呢，这个背还有一点点驼。对。其实呀、啊，咱们当时对他进行体检的时候，发现他生前患有腰椎间盘突出。哦，你你刚才说一句什么意思？还给他检查身体是什么意思？对，就是新手老分人出土以后呢，咱们要为他进行这个体检。两千多年，又给他做一回体检。是的，而且呀，国立老师跟您说，啊、我们在新洲老夫人墓葬当中啊，还发现了一个拐杖，所以这两个的话就证明呀、啊哦，这个博画呢，不是我们想象出来的，是根据现实生活描绘出来的。老夫人她就是一个特别爱打扮的一个老太太。为什么这么说？对呀、啊嗯，为什么这么说？跟您解释，我们在整个的这个墓葬当中还发现了一个非常漂亮的豪华化妆盒，是吗？对的，它这个化妆盒有两层，上层呢是放的手套呀，还有丝织品，下层有九个小盒子，每个小盒子当中都放着不同的化妆品，比如说粉扑、胭脂、哎、装饰头发的发饰、篦子、梳子。还有一顶假发。哎呦，老太太够先进的，<笑>那个时候戴个假发呀。是的。其实新追除了妆容精致之外，嗯，服饰也特别的华丽。的确如此啊，他的墓里面出了很多的不同款式，嗯，不同颜色的衣服。我们从画面看，老太太啊，特别的，喜欢那个颜色鲜艳的衣服。嘿。还有一件是非常大名鼎鼎的。您给我们介绍一下。就是素纱单衣哦，咱们这个素纱单衣啊，可以用清若烟雾、薄如蝉翼来形容它。哎呦，这个形容，国立老师，嗯，您猜猜，素纱单衣一克丝线抻长了的话，会有多长？这你，哎呀，我这零零一号讲解员真让他给考着了，他们他们台本上没给我写呀。<笑>国立老师，我来帮您。哎咱们这个素纱单衣啊，出土的时候可以说是震惊了世界
。对、啊。然后咱们馆的话呢，就邀请了这个丝织业的这个专家来对丝织单衣进行研究。嗯。然后发现呢，一克重的这个丝线，它的长度可以达到九百米。大家可以想象一下九百米有多长啊？一个操场跑两圈多。是的，国立老师。它的这个长度呢，大概有一点二八米，两袖的这个长度展开以后有一点九米长。哦，但是它的重量啊，只有四十九克。四十九克，是的，不到一两、哦。两千多年前就出现的，还有更令人震惊的。我想雷佳老师说的肯定是咱们博画当中体现的科技含量。对，博画表现每一样东西。还有科技含量呢。对的，咱们再来看一下博画的右上方，大家看到最大的太阳当中的黑鸟了吗？咱们把它叫做金乌，金子的金，乌鸦的乌。嗯，是什么呢？是咱们古人用肉眼观测到太阳黑子的现象。美国的天文学家海尔啊，在。呃，宇宙深度艺术当中还提到，咱们中国人观测太阳黑子比西方早了大约两千年。说的就是这个时候吧。是的。李馆长，啊，通过婷婷的介绍啊，我是不是可以这么理解？是因为这个博画包含了太多丰富的内容，所以它才是古代美术史的杰作呢？那不能这么说。一号墓的梯形博画有这么几个特点。第一个呢。它的画幅是比较大，它的长超过了两米，最宽的地方有九十二公分。哦，第二个呢，它是采用了线条、勾描和墨工画相结合画成的。线条呢很有变化，啊、呃，有的是粗犷有力，有的呢是纤细柔软。尤其是对人物的面部和衣服的刻画尤为精细，可以看出当时的画师啊，线条比例是非常的深厚。但是呢，在九克太阳和太阳里面的金乌，它就没有用线条来勾勒，而是直接用彩画成。我们看它的用彩，你看它有很多种彩，它的这种彩呀、啊，交替使用使整个的画面显得光泽富丽。中间的这种五彩帷幔，它是通过这种颜色的深浅的变化来表现丝绸的这种质感。最令人惊奇的是，大家看了这幅画，经过了两千多年，颜色还没有退啊，鲜艳无新。还有一个啊，它的内容很丰富，但是又繁而不乱。你看层次都很分明，每一层都有主有次。动静结合、现实和虚幻也结合得很好，但是主题又突出，所以梯形博画的价值应该讲是汉代高超的绘画艺术与汉代的哲学思想，包括当时的宇宙观和生命观的一个完美的结合，这就是梯形博画魅力的所在。国立老师，湖南省博物馆。为所有的参观者设计了完整而丰富的感官体验。李馆长，你也给我们讲一讲，还有一些什么特别的设置？好的，当我们欣赏完这幅梯形博画的时候，到的下一个展厅啊，嗯，就是那一比一做的木坑复原。哦，一比一，很震撼的，有二十米深，一号墓的大格就放在最底下，观众可以俯视内部结构。同时，我们把梯形博画的内容，还有彩绘观上的内容啊，投射在了木坑的视壁。观众呢，可以欣赏到汉代用他们极其浪漫的艺术手法，来表达他们对生活史的理解。确实是非常震撼哈！你们这个展览设计真是太厉害了。是啊，作为湖南人，我真的由衷的骄傲。我觉得我们湖南省博物馆新馆。是最棒的，谢谢姜老师。谢谢。应该说，马文堆汉墓和湖南省博物馆呢是紧密相连的。四十五年前呢，高志喜馆长、熊建新馆长等老一辈的专家发掘了马文堆汉墓的文物，并且在全国专家的协助下，这批珍贵的文物保护得很好，使得我们有像梯形博物馆这类的国之瑰宝的收藏。而今呢，湖南省博物馆呢。经过了五年的沉寂之后啊，重获新生。
，马文堆汉墓也是旧貌换新颜。作为新的一代先辈人，我们也尝试以全新的方法，用心去想，用心去做，将鲜明的规律想象，完美的呈现在观众们的面前。谢谢。从李建毛馆长和黄婷婷身上。我们可以感受到，香柏的几代人都在不同的人生阶段，用不同的方式在践行着让文物活起来这一件相同的事。他们都是历史和文化的传承者，每件文物都是中国故事最好的讲述者。感谢李建毛副馆长，感谢黄婷婷教育员，感谢雷佳。下面我们将为你们颁发守护人印信，并请三位宣读守护誓言。我是雷佳，我是李建毛，我是黄婷婷，我们志愿守护，新追物，梯形博画，守护历史，守护瑰丽梦想。水井房六百年，每一杯都是活着的传承。让国宝活起来，这里是大型文博探索节目《国家宝藏》。本节目由水井房第一房独家冠名播出。段晓明馆长推选的第三件国宝是什么？他的守护人又是谁？作为一个演员，我塑造过很多角色。初出茅庐，我在演员的道路上努力探索。不论是幽默的还是悲情，勇于突破自我，时刻坚守执着，就如同博物馆中数百万文物，天然无需修饰，和这里的文物一样，外貌与内涵共存，才能脱颖而出。我所守护的这个国宝。是迄今在同类别中所见最大的，被称为该类别中的王。系内著有六字铭文。我守护的国宝并不大，铸造于商代晚期，属于成九器一类，因系内著有八字铭文而得名。有人说它的造型跟装饰风格类似于商朝的宫殿和宗庙建筑，也有人说它造型及装饰生动。纹路栩栩如生，雄浑庄重，富丽堂皇。它是中国晚商青铜器鼎盛时期的代表之作。黄渤老师，嚯！吓我一跳！你好，你好，您是来当时国宝守护人的吧？是啊，那您守护的国宝是哪个？闵方雷，方雷之王啊！巧了，我也是他。这一个国宝怎么会要两个守护人？哦，我知道了。那让我守护的应该是这个器身，那我守护的就是这个盖子啊。那我们就一起揭开。在这件宝贝背后的故事，好，好。我是国宝闵方雷的守护人黄渤，我是国宝闵方雷的守护人王佳。国家宝藏，我来了。有请国宝守护人黄渤、王佳。大家好，我是国宝守护人黄渤。大家好，我是国宝守护人王佳。我们要守护的国宝是闵方雷。方闵方雷全系以云雷纹为帝，上饰寿面纹、夔龙纹。
凤鸟纹。这个雷呢，下半部是个否字，它是个盛酒器。这雷啊，多用青铜制造，有圆形和方形两种。而闽方雷是迄今为止出土的方雷中最大、最精美的一件，堪称方雷之王。闽则源于闽方雷气盖跟气身铭文的第一个字。气盖上啊有八字铭文，闽而全作父几尊仪；气身上有六字铭文，闽作父几尊仪。这是商周时期很有影响力的闽氏家族，也许当时他们身负着某种使命。带着闽方雷从中原南迁，这便是闽方雷，中国晚商青铜器鼎盛时期的代表之作。我是黄渤，我是王佳，请跟我们一起走进闽方雷的前世传奇。闽方雷的前世传奇，横贯了整个动荡起伏的二十世纪。一九一九年，湖南省桃源县，当地村民在山坡上挖出了一件青铜器。五年后，为了让儿子继续学业，该村民将其中的气盖充作学费，却被校长认出其为商代太庙古物。在寻器身时，才知他早已被古玩商人抱走。从此，气盖辗转国内，而器身竟流落海外，与巴黎现身。我们的故事就从此处开始讲起。宝贝，你是我不可多得的大宝贝。这是哪儿啊？这里是浪漫之都法国巴黎，铜格。法国，巴黎。对，距那动荡的中国是越来越远了，不好吗？你是谁啊？嗨。必姓卢，不过这不重要。重要的是，你是我不可多得的大宝贝。嘿、哎，往哪儿摸呢？手上有汗。正是因为我不可多得，所以你得送我回家。哎，当今之中国是山雨欲来风满楼，在这儿你才能得以保全呢、啊。你是中国人吧？那你知道什么叫落叶归根吧？哎哎，器物也一样，我的根扎在中国三千多年呢，我离不开。知道吗？这外国人他喜欢你呀、啊，卖给他们，你才更有价值。价值？嗯，我不是钱，我是方雷之王。就是啊。所以在外国人眼里，你才能更值钱。外国人，难道上天安排我现世就是为了讨他们的欢心？还是说，成为你这种人手中把玩之物？嗨，<笑>但若是没有我，你们这些文物怎么会被天下所尽知？哈哈哈！<笑>没有我，你们的文化和文明怎么会被世界？所了解呢？就算天下人都说我了不起，说我珍贵又怎么样？这很重要。我还不是远离了我的亲人、我的土地、我的国？这不重要了。我还不是被交易、被漂泊？早知如此，我和弟弟宁愿再埋他个五千年、一万年。此时出来干嘛？举目山河在。我们兄弟，却天涯沦落。嗨，你是我的大宝贝。<笑>我说你怎么这么讨厌呢？我也不知道我为什么这么讨厌
哥，你到底在哪儿？为什么这么大的国连我们都保护不了？我就想不明白了。我早就名声大噪，全因那年长沙大公报的报道。但是也因此，引来了驻军团长周盘的觊觎，到了他的手。所托非人吧，但我好歹也算是平安。可是你呢，哥？你过得还好吗？从中国再到巴黎，后来我又来到了日本。先是被前野梅吉收藏，一九五零年新田洞一接手，这一待到如今已三十载。米德米德。这是我刚从伦敦佳士得拍回来的仿影盖。哎哎哎，这这这不是我的。瓦卡达，无论是形状还是颜色，皆不符，但全当乞丐吧。啊兄弟，你也跟家人走散了吧？哎，到现在我都不知道我弟弟在哪儿啊！哥，现在国泰民安了。我早在一九五六年就被收藏在了湖南省博物馆，再无担忧，也再无焦虑，唯有期盼。等你回来，等你回来，爱哥。我本以为这辈子就这样，可一九九二年，上海博物馆馆长马成元先生到访，见着我身上的铭文，他话一出口，我呼的热血上涌。自高以内，马先生说：“你的原改。”竟然在中国的湖南省博物馆！真的，我简直不敢相信这是真的。我要立刻飞往湖南，亲眼见到他。你是谁啊？你真的在这里？我的。七神与七感，终于可以合一了。七神，你是说我哥？<笑>我终于如愿以偿，就像找到了失散四十多年的孩子，太幸福了。不，幸福的是我，哥，我们终于能相聚了，对吗？是在做梦吗？新天洞一从日本回来后，湖南省博物馆馆长也来看我。我和弟弟真的可以重逢了吗？毛巨龙，我一定会竭尽全力，够毁乞丐。够毁乞丐，在日本合一啊？哎，我已经。这个年纪了，等待这一刻已经很多年了。我知道您非常珍视我，可是对不起，我想要的并非如此。重逢，不正是你想要的吗？不，我更想要的是回家。对。我要的不光是与弟弟相依，而是回家。不要团聚，哪里不是家呢？这有什么不一样呢？不一样，真的不一样。我在那片土地上被闽氏家族住出，他们从中原南迁。你可知道？为什么他要一路带着我呀
就是因为无论在哪儿，我就是这个家族真正存在的印证。这些您所钟爱的铭文，这种种纹饰，对你们外国人来讲，无非是中国的青铜记忆多么的登峰造极。可是你可知道，这每一个字，每一个线条，其中蕴含的故事，可都是在告诉我们的后人：祖先曾经崇拜什么，信仰什么，靠什么活着。这些对中国人来说很重要，所以我要回家。唯有回家，才不枉我们兄弟苦等三千年呢、啊。哥，今年已经是二零零一年了，我每天都数着日子过，就盼着你回家。我听博物馆里的人说，他们说新田东一家族。把你委托给了美国纽约佳士得拍卖，我们中国人也要去。上海博物馆和保利艺术博物馆正在筹措一笔巨款。上天保佑，保佑这一次，我和我哥真的能团圆。Hello， 啊，公主，公，好啦，你好啦，什么你好啦，你哪来的你？哎呀，你也是中国的，这你看不出来吗你？哎呀，老乡老乡老乡，你谁呀、啊、你啊？啊我。我是商晚期的青铜城，你呢？我是雷，咱俩岁数差不多吧。哦，哎，我在拍卖会上见过的青铜器可多了去了，可是雷好像还真没几个，而且啊，器型都比你小，纹路也没你漂亮，你不便宜吧？你便宜啊？哎，怎么说话？我也不便宜。当然了，没你贵。哎<笑>，叹什么气呀、啊？哎，我跟你说啊，这拍卖会上啊，青铜器可多了去了。呃，咱们青铜器啊，现在可紧俏了啊，肯定都能卖得出高价。我就是想回家。回哪儿？中国。怎么你不想回家呀？哎，兄弟，啊，我这个过来童，可得好好劝劝你了，别痴人说梦了。回家，哼，出来的我看过不少，回去的真没有。我就想要回个家，怎么就这么难呢？哎呀，兄弟，想开点吧，啊，咱们啊，就只能认命，认命。我以前差点认命，可老天爷都没放弃，我也不能愧对祖宗啊！这次回不了，我下次回，我等，我就不信我回不了家，见不到我弟。哎呦，你还有弟弟呢？啊，你的气盖至少你还完整。完整又能有什么用呢？我那其他几个兄弟姐妹啊，自打在乱世中重见天日，就没了天日。青铜城，城郊。兄弟，我得走了啊！新主人那可等着呢。See you later, brother。老朱，希望下一次我们在中国见。Maybe. 
等你，等你回家。对，等我回家。一次，两次，三次，青铜雷成交。这次拍卖会上，闽方雷以九百二十四点六万美元成交，创下了中国青铜器拍卖价值之最。可惜。夺标者却是位法国人。二零一四年，其身再度成为拍卖品，收藏界群雄毕至，媒体宣称这将是一场最为激烈的雷王之争。闵方雷之所以推荐他，是因为他器型雄伟，纹饰精美，是迄今为止出土的最大的、最精美的一件方雷。同时，它也是商周鼎盛时期的代表作。这个闵方雷虽然是在湖南出土，但是呢，它应该是从中原过去的一种器物。这个闵方雷呢，它从器盖到器身啊都有铭文，这个器物确定它是闵氏家族，这个是毫无问题。那么这个闵氏呢，它是商代的非常有名的一个家族。这个到目前为止呢，出土两件有带有闵字的这样的青铜器，一件是这一件。另外一件呢是在陕西隆县出土的一件青铜鬼，因为出土的少，所以这这件器物尤显的珍贵。在西汉时期啊，雷已经成为了王公贵族们争相收藏的对象。据呃《史记·梁孝王世家》记载，汉文帝和斗后的儿子梁孝王刘武啊，他非常喜爱收藏。那么他收藏的藏品当中啊，有一件雷，他特别喜欢。所以到临终的时候啊，他立下了遗嘱，交代的后世的子孙啊，要妥善的保存，并且永远不得给予外人。他的孙子，呃，刘襄，继位了以后啊，为梁平王。那么梁平王很喜欢他自己的王后，呃，他执执意要把这件雷啊送给他自己的王后。王后是属于外姓的人，就你给了外人了。所以这样的一个情况下面，有人就告发。结果，汉朝的皇帝大怒，收回了梁国的八座城池，并且将这个王后处死。这个故事说明了，就雷在当时啊，具有十分重要的地位和作用。来，魏老师好。哎呦喂，好，魏老师好。我应该说，气身好，气盖好，<笑>啊，是不是？你们知道吗？在我们国家宝藏这个舞台上，你们两个是第二队，一起来守护国宝的。哦，对，我知道，第一队是蔡国庆老师和他的孩子，他们守护的那个是甲虎古笛，对吧？说明你看了我们这节目了，哦、是没错。第一队是一对父子，这次还是啊，不是，兄弟俩，对对对，兄弟俩。所以你们要想，为什么让你们两个共同来守护一件国宝？因为我看过这个宝物的真容，嗯，太复杂了，一个人很难代表。它里面既有阳光、英俊、帅气，嗯，又有这种沉稳、老练、大方、大度、内涵，呃，等等，我再想想。还有，还有什么好词儿？我们等着他。总体来说，还就是这个闵方雷，除了大气了，它真的是颜值特别高。第一次见到他的时候，还是给震撼了。一个器型之大，对，而且呢，它是个盛酒器、礼器，最主要是里面的线条纹路啊，刚柔并济。对，这个器盖它的形状呀，跟古代一种古老的建筑的那个屋顶特别像，叫做。殿上面还有着类似于锋利的勾剪一样的装饰，非常的少见。对，因为青铜雷在古代上流行的时间本来就非常短，而且它又是方形的方雷，就更加的稀少罕见了。就这么漂亮的宝贝，器身和器盖竟然被分开了那么长的时间，我想这才是请二位来以兄弟的身份守护闵方雷的最重要的原因。是的，黄渤其实演什么戏都会能透着一种幽默传递给我们，但是刚才我们看到黄渤演的这个角色，演的这个气身，憋屈的慌，真的，反正我是看得很扎心的。郭丽老师，还有拍卖会那一段，当时我看本子的时候，我觉得这段是又好笑又有点心酸，又有点无奈。就在那一年，好像成交了五件青铜器，也包括闵方雷在内嗯。嗯，挺遗憾的，那一次，他们兄弟俩还是没见着。对，这个没过多久，也就是二零一四年。
这个寄生再次出现在了拍卖场，我们中国人又去了，而且这次成功的拿回了闵芳雷，才有你们今天的相聚。但是这个过程可是一波三折呀，用、嗯、惊心动魄来形容也不为过。闵芳雷的今生故事，我跟王家将分别请出一位今生嘉宾，他们都对推动闵芳雷回归起到了至关重要的作用。有请国宝守护人黄渤王家为我们开启闵芳雷的今生故事。二零一四年六月十二日，在位于美国纽约佳士得拍卖行举行的闵芳雷弃身交接仪式上，通过这张照片，我们可以看到工作人员正在将一只气盖放到弃身上。可为何二者的颜色完全不一样呢？这是因为，这是一件 3D 打印的乞丐，这是一件非常重要的证据啊，用来证明当时在湖南省博物馆收藏的闵芳雷乞丐和漂泊在外近一个世纪的闵芳雷弃身是同一件器物。首先，我要请出的今生故事讲述人，湖南省博物馆文物保管部主任廖丹。大家好，我叫廖丹，来自湖南省博物馆，是一名文物保管工作者。呃，我还带来了我们这次呃三 D 打印的气盖模型。真的？是的。哎呦，这是那个三 D 打印的吗？啊，当时还是白色的。对呀、啊。啊，这不是那一件。呃，因为那一件呢，在气盖合一的拍卖会结束之后，因为佳士得拍卖行觉得这个事情非常有意义，就请求我们湖南省博物馆把它留在了美国。就这么留那儿了？是的。你跟他们要钱呢？三 D 打印的还行。那也得给他要，就说这不容易。你这样吧，我们把盖把这个三 D 的盖给你，把这气身还给我们得了。咱怎么也得这么做生意。哎、对对真的是，当时没让您去，你知道吗？<笑>我觉得要让你去，连这盖都能给他饶不回来。我还再给他顺五件回来。<笑><笑>嗯，对，这次纽约之行啊，我们有一个重要的事情，就是模拟这个盖和身合一。嗯，但是当时国内提出了一种质疑的声音，就是说我们这个气盖和气身啊，并不是同一件。所以啊，当时为了百分之百的能够确认这个气身和气盖是同一件，我们的廖丹主任就带去了当时的这件三 D 打印的气盖。哎，廖主任，我想问你，我就不明白，当时为什么还拿个三 D 打印的气盖呢？你拿咱的实物一出去，哐往上一盖，说这就是我们的，瞧见没有？情况是这样子的，当时呢，我们的闵芳雷的那个气盖呢，它是一级文物，它如果出国的话呢，它的手续非常的繁杂，还有出关，美国那边的入关手续，但是留给我们的时间呢，只有两到三个星期，因此呢，我们只能另辟蹊径。呃，当时呢，我在网上看到有 3D 打印这样一个技术。呃，所以呢，就跟我们同事商量，看能不能用这种技术应用于在我们这个 3D 打印的模型上。当时我们馆长非常的支持我们，让我们马上着手去做。我们马上呢就找了长沙当地的一家专门制作 3D 打印的公司。但是很可惜的是，我们长沙那家本地的公司，他们打印设备呢，呃，不是很完善，所以呢，他只能。连夜开着车，拿着所有的数据到南京的总公司，花了两天两夜，加班加点的把气盖的模型给打印出来了。当我和我的同事把气盖模型交到我们馆长的手上的时候呢，他已经是在前往美国飞机的当天了。呃，可以说呢，我们是在最后的时刻把这个气盖交到了馆长的手上，坐上了飞机。快关飞机舱门了啊！等会儿，等会儿，盖儿来了，盖儿来了。据陈班长后来跟我们讲，呃，当时也很有戏剧性。嗯、呃，他说，呃，当那个佳士得拍卖行的工作人员第一次把这个气盖的模型盖在气身上的时候呢，还盖不进去。陈班长就提醒那工作人员，他说是这样，你把它转个一百八十度，反个方向套进去，结果一套就完全套进去了，而且是严丝合缝。当时场上可以说是非常激动，响起了一片掌声。其实我觉得这个盖儿呀，带过去就像什么呀？说这个把钥匙是不是这把锁的，就拿过去试一下、嗯。对对对。啊，通过廖主任给我们讲这个故事，我们可以感受到国宝的成功回归背后是有很多人默默努力的。啊，我们要谢谢廖主任，谢谢你们做了如此充足的准备工作呀，谢谢。
从一九九三年我们几位老馆长在日本的新田东一先生家里见到弃身为止，到二零一四年米方雷弃身终于回到祖国，回到湖南那一天起，我们所有为之付出努力的人足足准备了一十五年，所以见到弃身那一刻，我们都感到非常的知足，也非常的欣慰。我们要再次为他们鼓掌，真的，十五年，整整的十五年，锲而不舍。我记得在《前世传奇》里，新田洞一也是希望这个气身和气盖合一的。其实呢，我们之后呢，一直与那个新田洞一先生保持了非常紧密的联系。嗯。包括后来呢，我们也非常想促进，呃，在上海，在呃新加坡举办这种合体展览，但是很可惜都没有成功。嗯、呃，到了二零零一年，因为新田洞一先生他自己个人的原因。这件呃，其身又一次的摆上了加盛德的拍卖行，但很可惜的是呢，一位法国的买家以九百二十四点六万美元的高价拍走了这件其身，呃，比我们当时中国的出资价呢高出了大约是四成左右。哎呀，呃，国宝回家，真不是一件容易的事儿。接下来的故事就和我们今天邀请的另外一位今生故事的讲述人有关了。那好。那我们先请廖主任您下场先休息一下啊，接下来我们有请黄渤继续为我们开启闵芳雷的今生故事。在开启这段今生故事之前，我想和大家再来回顾一下闵芳雷的整个的流转过程。好，这气身啊，这个流转还是比较坎坷的，已知的是从桃园到了长沙，到上海，然后就出去了。到巴黎，到日本，至于其中还去了哪儿呢？有各种传说，咱们就不得而知了。二零零一年还在巴黎又被拍卖了，然后就是二零一四年，最终回归的这一段。可中间到底经历了怎样一个过程？黄渤，你得好好讲讲给我。这个呀，我可能真讲不完全。那接下来呢，要请出闵芳雷的另外一位今生故事的讲述人，谭国斌。很小时候，经常去省博看参观，就知道这个事情。所以，当他再次出现的时候，所以我也非常激动，因为我觉得他这龟最好的龟兽，还是我们死了。做这个事本身就不是存在同门同利，说实在，因为不是本身就是一个中国人应该做的一个事情。大家好，我是唐国斌，我是一名收藏爱好者。也是长沙美术馆馆长。那你第一次亲自看到闵芳雷是什么时候？呃，两千零一三年，呃，香港佳士得秋拍的时候，我当时看到闵芳雷气胸，呃，当时被他纹饰之美，呃，气胸之大，纹饰之繁复，所震撼。可能台前上来还稍微有点紧张，但是呢，我跟你说，就我了解后边的这些事儿啊。好像有一件事情让你特别着急，是吧？呃，后面我当时就听到了说，闵芳雷弃身，在两千一四年，呃，三月在将在纽约佳士得，呃，进行再次拍卖。但是我听到这个消息，呃，非常着急，万一又被国外呃人卖走了，那闵芳雷更难飞移到啊、呃、我们的祖国了。所以我赶紧飞到湖南，啊、呃，想一定要把闵芳雷请回湖南。那唐国斌做的第一件事情是什么呢？我们来一起看看第一个关键词：个十百千万、十万百万、千万、五千万美金。这五千万美金是卖家同意撬购之后定我们开的价钱。哇，五千万美金呢、啊？五千万美金现在多少人民币啊？三个多亿、四亿。当时呃，想要继续拍卖程序的话，有可能拍区。呃，更高的价钱，所以说你说刚才说的五千万，我们在这大呼小叫的、嗯，其实这还是一个保守的价格。真正上拍了以后，那个价格就不得而知了，避免进入拍卖程序，可以说是最稳妥、最省钱的一种办法。既要讲规矩，又得讲策略，还得省钱。能告诉我们一共筹了多少钱吗？我从香港飞到国内之后，首先我跟我们湖南省博物馆陈建明馆长汇报了。啊，闵芳雷再次出现拍场上面的情况。嗯，经过湖南省政府出面，由湖南广电为主，湖南六家企业共同出资
呃，三千多万美金当时出了。三千多万美元，这还差得远呢呀！这可怎么解决啊？所以唐国斌他找人起草了一封信。哦，为什么要写信呢？因为当初，啊、呃，卖家还没同意各洽购，也是为了统一全球华人的战线嘛，得到全球华人的啊、呃、鼎力支持，全球啊、呃、华人收藏界的所有的朋友。对于加斯德写了一封公开信，所以说有章有法，我就给你念这封信的最后一小段啊。烦请贵公司促成此事，同时，我们仅向全球华人藏家呼吁，恳请海内外华人藏家在拍卖场中以大局为重，万物以个人好恶哄抬价格，期待全球华人藏界和中共济。为后世子孙记，促成此次国宝回家的盛举，成就中华收藏的又一佳话。真好！现在看起来，全球华人、全体藏家、海外的收藏家都出面了，是吧？整个的故事讲了完了以后，我们可不可以这么理解啊？为了降低国宝回家的风险。避免进入一种不可控的拍卖的程序，你们选择了洽购这样一种方式。为了能让洽购顺利的进行，企业又进行了资金的筹集，对吧？然后呢，民间的收藏家们也集体行动起来。这是一个国家和民族对我们自身文化遗产的重视，是我们中国发出的声音，温和却很坚定。这一切作用下。闽方雷的世纪回归之路终于完美的画上了句号。记得在拍卖会的当天，当佳士得宣布闽方雷已经洽购成功，不再参与本次竞拍的时候，在场所有华人收藏家欢呼声雷动。当时你在现场是不是也特别激动？我没有在现场啊，没在现场，因为我正在付定金，刷了整整的一天，刷卡去了。刷卡去了，因为定金是五百万美金，哎呀，所以每次只能刷五千美金，刷了一千次，哇！光定金就刷了一天，哈哈，那估计应该是有生以来最爽的一次，刷哈五千，刷哈五千。呃，不是最爽的一次，应该是最累的一次，因为你刷一刷一整天一千次签名，都签一千次的话，确实累得要死。还得签名了，对。但是想到国宝回家，心里特别甜。你等于是签一个，就又进了几公里，是吧？签一个，嗯、又往又往家走了几步。对，刷这一次是一程路、啊。又往家走了几步，其实那种感觉真的是非常爽，是有一种不是花钱的爽，是一种让国宝回家来心里头的踏实，那种爽，是吧？是的，嗯。回想起这一切，是不是觉得特别自豪？国立老师，你过奖了。我就是完美归乡，呃，这件事的发起人，做了一个中国人应该做的事情。如果背后没有弗兰森博物馆，没有全球的华人收藏家的齐心，没有六家弗兰企业啊、呃、慷慨捐款，这件事是办不成的。正因为有方方面面的不懈的努力，我们才把一件办不成的事情把它办成了。是的，二零一四年六月二十一日下午，流落在海外近百年的闽方雷弃身，我，与留在了国内孤苦伶仃近一个世纪的乞丐，也就是我，终于合二为一了，终于我们团圆在了自己的故乡。嗯、我们知道，在国外文物被称作 art， 就是说是艺术品，而在中国。文物之所以称作是文物，却是因为它身上铭记了我们老祖宗的历史，它是有灵魂的，它是一种信仰，它承载着我们中华民族的文化记忆。让流散在海外的国宝回家，是所有中国人长久以来难以释怀的情节。近年来，已经陆续有一大批的海外流失的文物回到了中国人自己的家里，中国人的自信心也正在回归。正因为有了这份自信，让我们看到了国民日益增强的国宝守护意识和一个国力日渐强盛下的大
国底气与实力。接下来，有请廖丹再次上台。我们要为闽方雷的国宝守护人颁发印信，并请四位一起宣读守护誓言。我是黄渤，我是王佳，我是廖丹，我是唐国斌。我们志愿守护闽方雷，守护历史，守护上古血脉。三件国宝的前世传奇今生故事已经全部讲完，现在我零零一号讲解员终于可以请出湖南省博物馆的段晓明馆长来揭晓答案了。为何他挑选了他们？湖南省博物馆的三件文物，充分体现了华夏民族的宇宙观和人生观。星锥木梯形帛画中的星锥，给我们留下了一个西汉人的精神世界图像，让我们能了解华夏民族天人合一的思想的源泉。从这时开始，我们的民族开始走出鬼神的束缚，拥抱自然。长沙窑青釉鹤彩诗文纸虎，使我们感受到唐朝人们热爱和享受生活的情绪，他们对人生的态度开始释然。闵方雷出生于一个崇敬祖先和鬼神的时代，体现了我们民族崇祖敬畏自然的信仰。人民有信仰，民族有希望，国家有力量，是我们这三件文物在古代中国对这句话所做的最好诠释。湖南省博物馆三件文物，三段前世传奇今生故事，哪一件最打动你？谁又能入主国家宝藏的特展？您的一票至关重要。我们下一座博物馆再见。我想每首牵手在故事里做一个伴，像诗人般孤单与岁月彻夜长谈。只要你有心，一览无数江山。谢新浪娱乐、新浪新闻客户端、腾讯新闻对本节目的支持。